Здравствуйте! Я только что была в магазине, в супермаркете. Что я там делала? Я покупала продукты. Давайте посмотрим, что я купила. Это урок номер 14. И наша тема – продукты. Что мы едим и пьем каждый день. Итак, давайте посмотрим, что я купила в супермаркете. И мы обсудим, что мы обычно покупаем в супермаркете. Так, во-первых, я всегда покупаю фрукты. Фрукты. Вот, это фрукты. Здесь апельсины, бананы, яблоки. Это фрукты. Это бананы. Банан. Бананы. Это апельсины. Это апельсин. Это апельсины и это яблоки. Это яблоко, это яблоки. И я всегда покупаю бананы, я всегда покупаю апельсины и яблоки. А вы? Какие фрукты вы любите? Какие фрукты вы покупаете? Итак, давайте прочитаем еще раз. Фрукты, банан, бананы, апельсин, апельсины, яблоко. Внимание, яблоко – это оно, яблоко. Но множественное число – яблоки и не А, как обычно для среднего рода, а И. Яблоки. Отлично. Итак, что еще? Что еще у меня в сумке? Овощи, конечно. Это овощи. Да? Это фрукты, а это овощи. Какие здесь овощи? Во-первых... Помидоры. Но, да, я знаю, что помидоры – это фрукты. Но в супермаркете обычно помидоры там, где овощи. Поэтому, да, извините, я написала, что помидоры – это овощи. Так более практично, я думаю. Итак, да, это помидоры. Помидор. Помидоры. Я каждый день покупаю помидоры, потому что я очень люблю помидоры. А, очень вкусные помидоры. И что еще? Огурцы. Это огурец, а это огурцы. Да, посмотрим. Помидор. Помидоры. Огурец. Огурцы. Да, и я всегда покупаю огурцы, огурцы и помидоры, потому что я каждый день ем салат. Я очень люблю салат. Вот у меня есть масло. Это оливковое масло. Оливковое масло. И я... Делаю салат каждый день. Какие еще овощи я покупаю? Вот сегодня у меня в сумке картофель и морковь. Картофель или разговорный вариант картошка и морковь или морковка разговорный вариант. Итак, это 
картофель. И это картофель. И это картофель. Неважно сколько. Это всегда картофель. Да? Внимание. Всегда картофель или картошка. Картошка, картошка. Неважно сколько. Хорошо? Формы множественного числа нет. То же самое с морковью. Это морковь и это морковь и это морковь или морковка всегда морковь. Нет формы множественного числа. Да, я покупаю морковь, я покупаю картошку, неважно сколько. Конечно, я покупаю не одну картошку, да, но все равно это картошка или картофель. Также и другие овощи, например, капуста или лук, тоже всегда капуста и лук. Нет формы множественного числа. Понятно? Отлично. Итак, что еще я купила? Я уже сказала про оливковое масло. Да, это оливковое масло или просто масло. И, кстати, масло может быть сливочное. Это тоже масло. Масло, масло. Оливковое масло, сливочное масло. Дальше что еще? Конечно, хлеб. Очень важный продукт – это хлеб. В России есть белый и черный хлеб. Мы очень любим черный хлеб. Я думаю, он очень вкусный. Сегодня я купила вот такой, не знаю, кажется, черный хлеб. И он еще горячий, очень свежий, очень вкусный хлеб, думаю. Так, это хлеб, белый или черный. И еще я всегда покупаю молоко. Молоко. Да, я люблю молоко. Что еще? Это вода. Минеральная вода. Да, иногда я покупаю воду. А вы покупаете воду? Хлеб, молоко, вода и что еще? Яйца. Очень часто на завтрак я ем яйца. Что значит яйца? Это яйца. Это яйцо, а это яйца. Это яйцо. Яйцо. Яйца. И я часто ем яйца на завтрак. Конечно, в супермаркете есть еще очень много-много разных продуктов. Какие? Например, мясо, курица, например, тоже мясо, рыба, грибы. Вы любите мясо? Вы любите рыбу? Вы покупаете грибы? Я, конечно, иногда покупаю. Иногда покупаю мясо, иногда рыбу, иногда грибы. Я все люблю. А, что еще? Конечно, сладкое. Например, шоколад, печенье, конфеты. Я очень люблю сладкое, особенно шоколад. Но не покупаю 
каждый день. Это опасно. Когда я покупаю, я сразу ем все. Да, очень опасно. Итак, что мы узнали сегодня? Во-первых, новые слова, наша тема продукты и новый падеж. Давайте посмотрим. Что это? Это хлеб. Какой это хлеб? Это черный хлеб. Это хлеб. Это черный хлеб. Это именительный падеж. Или номинатив. Или падеж номер один. Вы его хорошо знаете. Это форма которую вы найдете в словаре. Сегодня вы слышали новую форму. Я говорила, что вы любите. Я люблю хлеб. Какой хлеб вы любите? Я люблю черный хлеб. Здесь хлеб и черный хлеб. Это винительный падеж. Винительный падеж или падеж номер 4, или accusative case, или аккузатив. Его функция – это прямой объект. Что это значит? Смотрите, я люблю хлеб. Я – это субъект. Люблю – мое действие. Это глагол «я люблю». Я люблю что? Хлеб. И здесь хлеб. Нам нужен винительный падеж. Хлеб или черный хлеб – это прямой объект. Вы видите, что мы не меняем, не добавляем никакие окончания. Очень легко. Номер два – женский род. Она. Например, что это? Это вода. Какая это вода? Это минеральная, негазированная вода. Что вы пьете? Что вы пьете? Я пью воду. Здесь мы видим, что это винительный падеж. Мы меняем «а» на «у». Я пью воду. Я люблю воду. Я покупаю воду. Вода – это мой объект. Я – субъект. Что я делаю? Я покупаю. Что я покупаю? Воду. «У» показывает, что это винительный падеж. Функция – прямой объект. Какую воду вы пьете? Я пью минеральную воду. Мы меняем и прилагательное, и существительное. Ую – минеральную воду. Дальше форма «оно». Например, что это? Это масло. Какое это масло? Это оливковое масло. Что вы покупаете? Я покупаю масло. Не меняем. Какое масло вы покупаете? Я покупаю оливковое масло. А здесь тоже все легко. Мы ничего не меняем. Масло, масло. Оливковое масло, оливковое масло. И форма они, множественное число. Да, например, что это? Это овощи. Какие это овощи? Это свежие овощи. Что вы едите? Я ем. Овощи. Какие овощи вы едите? Я ем свежие 
овощи. И здесь тоже мы ничего не меняем. Итак, винительный падеж. И сегодня у нас винительный падеж для вещей, для неживых предметов. Да? У нас вещи не люди, не собаки, не кошки, а вещи. Да? И винительный падеж очень легкий. Да? Форма он, оно и они не меняется. Мы только меняем форму женского рода, форму она. А мы меняем на у. Это вода. Я люблю воду, я пью воду. Я мы меняем на ю. Например, это дыня. Я люблю дыню. И важный момент. Если это женский род, она, и в конце мягкий знак, как, например, морковь, тогда мы ничего не меняем. Да, мягкий знак, мягкий знак. Я люблю морковь. Здесь ничего не меняем. И не забываем поизменить прилагательное. Минеральную воду, вкусную рыбу, свежую, свежую морковь и так далее. Еще один важный момент – глаголы, после которых мы используем винительный падеж. Сегодня мы использовали глаголы «покупать». Любить, есть и пить. Есть и пить. И не только эти глаголы. Вы знаете уже гораздо больше. Например, читать плюс винительный падеж. Я читаю книгу. Да, теперь вы знаете, почему у. Писать. Слушать. Я слушаю музыку. Теперь вы знаете, почему у. Изучать. Изучать математику. И так далее. Это не все глаголы. Конечно, их очень-очень много. И даже вы уже знаете больше. Мы посмотрим все эти примеры на практике. А сейчас, внимание, глаголы есть и пить. Я ем, ты ешь, он ест, мы едим, вы едите, они едят. Это настоящее время, прошедшее время, ел, ела, ели. Пить, я пью, ты пьешь, он, она Пьет, мы пьем, вы пьете, они пьют. Прошедшее время пил, пила, пили. Итак, что вы обычно едите и пьете на завтрак, на обед и на ужин? Что вы ели и пили вчера на завтрак, на обед и на ужин? Напишите ваши комментарии, и мы обязательно обсудим это на практике. Напишите, что вы любите и что вы не любите. Какие фрукты, какие овощи, какой ваш любимый продукт. Удачи и до свидания. Пока!